Ja, die Geige ist ein sehr schönes Melodieinstrument, vielleicht das Melodieinstrument schlechthin. Der Konzertmeister im Orchester hat eine Geige in der Hand und führt damit das Orchester an. Die Geigen gehen zurück bis auf die letzten 450 Jahre. Sie sind auch relativ teuer. Die alten Instrumente werden wie Antiquitäten gehandelt. Die gehen ganz schnell auf mehrere Millionen. Das Instrument besteht aus zwei Teilen. Das ist eine Geige, das Instrument. Es ist ein Bogen. Der Bogen hat Pferdehaare, etwa 120 Stück. Die müssen über eine Schraube erstmal angespannt werden. Dann werden sie mittels eines Harzes, eines Baumharzes, einkolophoniert, damit überhaupt genügend Reibung entsteht. Auf der gegenüberliegenden Seite haben wir gespannte Seiten. Die sind verschieden dick. Es sind vier Stück mit fünftönigem Abstand. Wir sagen in der Fachsprache Quintstimmung. Und die gilt es, ehe man überhaupt erst spielt, sauber zu stimmen. Und die eigentliche Klangerzeugung findet statt, indem der Bogen dann quer zur Seite einfach streicht. Man könnte auch sagen reibt. Also die eigentliche Tonerzeugung ist eine Reibung. Meine Geige stimme ich mit Hilfsmitteln, sogenannten Wirbeln aus Holz oder einer kleinen Metallschraube, dem sogenannten Feinstimmer. Der justiert vor allem die dünnste Seite, die besonders empfindlich ist. Wir haben dazu in früheren Jahren eine sogenannte Stimmgabel gehabt. Darüber können wir dann die zweithöchste Seite kontrollieren in ihrer Tonhöhe. Oder die jüngere Generation, die Digital Natives, haben auf dem Smartphone eine schöne App. Und diese erklärt uns natürlich auch bestmöglich die Tonhöhe. Das Vibrato hat eine lange Geschichte. Es dient vor allem zur Belebung des Tones. Man kann es vergleichen mit dem Sänger, mit den Stimmbändern, mit der menschlichen Stimme überhaupt, die ja auch eine Grundvibration hat. Ansonsten ohne Vibrato klänge der Ton eben tot und dadurch wird er leicht belebt. Das einfachste, plausibelste oder blumste Geheimnis ist vielleicht die Produktivität. Er war nicht nur sehr alt, er ist mit 93 gestorben, sondern er hat auch wirklich tatsächlich zumindest in seiner Werkstatt bauen lassen, unter seiner Aufsicht bis zu 3000 Instrumente. Das hat bis heute keiner mehr nachgemacht. Das heißt, er hat dadurch einen sehr großen Erfahrungsschatz gewinnen können. Zum anderen wird vermutet, dass es sich auch um Hölzer handelt, um Baumarten, die im Voralbenland gewachsen sind, die man heute aber so nicht mehr vorfindet.